conocimiento desde eh, los primeros días que se dio esta tragedia. Buenas noches, viceministro. Le agradezco mucho el eh, aceptar este contacto desde Cochabamba. Buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes de Cadena. Viceministro, por favor, han sido días de eh, dolor, de tristeza, de preocupación los que se han vivido en Tocopilla. Definitivamente, ¿no? Se trata de personas humildes, familias muy humildes, eh, de la familia Condori, la familia Beizaga, quienes eh, residían allá en Tocopilla, quienes se dedicaban, eh, entre otras eh, labores, fundamentalmente a la minería. Eh, han sufrido este lamentable episodio, ¿no? La familia de Leonardo Condori nos comentaba que él se encuentra ya hace 11 años en este lugar, eh, buena parte de esos 11 años cumpliendo tareas y labores en la minería, con la complejidad y la peligrosidad que esto representa, ¿no? No solamente en la zona, sino creo que de manera general la minería siempre tiene sus riesgos. Y en el caso de la familia Beizaga, si bien el papá ya se encontraba algunos años en el, en el lugar, Denis eh, año en Tocopilla. Y eh, penosamente, eh, un par de días antes, había iniciado sus labores, habían iniciado sus labores en esta mina en particular, con esta tragedia que ustedes ya conocen perfectamente. Un trabajo que desarrollaban de limpieza de, unos, de los ductos del interior mina, son, para que entienda un poco la, los televidentes, estas minas son de cobre, estas minas tienen eh, una zona cero que es a nivel horizontal, a nivel del piso, la mina eh, tiene una profundidad de aproximadamente de 150 metros y sobre, la, sobre el tope se eleva una suerte de cono invertido eh, donde existen varios socavones, vale decir, varios túneles a diversos niveles. Esta mina tenía alrededor de cinco niveles, alzándose alrededor de 90 metros. El, el, este lamentable accidente con el desprendimiento de rocas y, y tierra al interior de la mina eh, se ha producido a una altura aproximadamente de, set, de 35 metros. Entonces, se... Eh, que ha llevado pues, a este desenlace, eh, en el caso de la familia Beizaga, y eh, con una, una otra oportunidad de vida para, para Leonardo Condoy. ¿no? Viceministro, nos decía usted que eh, el joven, el hijo de Salomón, días antes se incorporó a esta labor de minero. Bueno... Eh, no, en realidad él cumplía tareas de, en, la, en, en las minas. En esta mina en concreto había entrado, a, nos decían, dos meses antes y Denis tenía, creo, dos días aproximadamente. O sea, era una persona que no conocía, estaba aprendiendo estas tareas. Si bien la actividad que realizaban en el día del accidente era de limpieza de un ducto, no propiamente de minería, pero claro, eh, con las dificultades y lo peligroso que implica cualquier actividad al interior de la de, de, al interior de la mina, ¿no? Viceministro, Viceministro, ellos pertenecían a qué empresa y si tenían algún seguro o cómo funciona esto. Bien, eh, estas empresas son eh, ya los expertos de allá de Cerna eh, eh, Geomín eh, nos comentaba nacional también allá en Chile. Eh, en AMI nos comentaban que alrededor de eh, 3.000 eh, empresas pequeñas existen, una suerte de pequeñas eh, empresas de dos, de tres, de cuatro, de cinco trabajadores. Muchas de ellas a, um, alquilan incluso eh, minas o vetas para ser explotadas. Eh, en este caso, eh, la información eh, que nos han vertido las autoridades de minería de, de Sino País es de la empresa en particular sí tenía autorización de explotación, sin embargo, por procedimiento se han iniciado dos acciones, una a través del Ministerio Público y la otra referida precisamente a observar si eh, o qué derechos más bien les asisten a las familias afectadas, eh, las familias tanto de Denis como de 
de su papá Salomón. Entonces, esto seguramente continuará um, en las semanas que, que, que vienen. El, el CERNAMI de, de, de minería, que es una instancia de control y, y fiscalización de trabajos propios de la, mine, de la minería, eh, está siguiendo este procedimiento. Entonces, entiendo que la familia ha dejado un apoderado también allá precisamente para que sea quien eh, vele y cuide con la orientación de esta instancia laboral para los, para los temas de, de pago de indemnizaciones o beneficios o derechos que le asistan a los dolientes. Viceministro, en algún momento también se decía y nos comentaba el alcalde de Tocopilla que Leonardo eh, decía que no iba a retornar al país. ¿Cómo se define el retorno de Leonardo a Bolivia? Si se va a quedar por un buen tiempo, retornará a Chile. Eh, ¿Cuál ha sido la conversación que ha tenido usted con ellos? Bien, antes de esto, eh, mencionar de que el día de hoy, en la madrugada, se ha operado la repatriación tanto de eh, Denis a la ciudad de Santa Cruz, eh, a través del, del aeropuerto Virubiru, en un avión Hércules, en las eh, primeras horas de la mañana, cinco y media arribamos a la ciudad de Santa Cruz, y él ha sido acompañado por nuestra oficina departamental hasta el lugar precisamente de, de residencia de Denis, ¿no? Santa Rosa, donde ha sido sepultado, entiendo, en horas de la tarde, velado y sepultado por su familia. Y en el caso de Leonardo, el Leonardo también ha sido repatriado al país, a la ciudad de La Paz, en compañía de su familia. El Leonardo tiene un hermano en Tocopilla, eh, Fernando. Eh, él con la familia eh, le han acompañado a Leonardo, pedido estar con, su, con sus seres queridos, eh, como es lógico, si bien él está recuperado de sus eh, magulladuras, de de golpes que ha sufrido en este lamentable accidente, emocionalmente todavía resta una recuperación plena de Leonardo. ¿no? Está afectado, muy afectado. Él inmediatamente le daban de alta eh, a través del hermano y él mismo nos señalaba que quería ir a ayudar en las actividades, en las tareas de rescate, pero claramente esto eh, era muy complicado, ¿no? muy difícil exponerle nuevamente a Leonardo a mirar no solamente la mina, sino evidentemente todas las tareas que se estaban desarrollando. Él eh, quiere estar con su familia, eh, nos, ha, nos ha manifestado que pensará, meditará mucho si eh, retorna a Tocopilla o finalmente si se sigue dedicando a esta, a esta labor. Vamos a respetar esto, esta decisión de Leonardo, esperaremos que Leonardo medite, vea y por supuesto no solamente le han eh, abierto la posibilidad en Chile de, de también de, de cuestiones este, de apoyo en ese sentido, sino lo propio, nosotros estaremos expectantes de hablar con él una vez esté plenamente restablecido de manera de, emocionalmente difícil. Claro, porque yo me imagino, viceministro, que nuestros compatriotas no dejan su tierra donde han nacido porque quieren, sino porque ven alguna oportunidad o alguna necesidad para mejorar sus vidas. En el caso de Leonardo, por ejemplo, eh, no sé si se ha analizado la posibilidad de que él pueda tener una fuente de trabajo acá para que no vuelva a las minas. ¿Se ha pensado en eso? ¿Todavía no se lo ha hecho? Seguro, está, estaremos en contacto con, con Leonardo, eh, no ha querido conversar en profundidad sobre el tema, nos ha pedido que eh, respetemos este, su momento, esta, este momento tan doloroso, lo quiere pasar en familia, nos repetía, lo repetía en cámaras también esta mañana al arribar al aeropuerto del Alto. Eh, y bueno, sea la decisión que, que tome, nosotros estaremos pendientes de, de lo que suceda con Leonardo, con su familia y veremos de acompañarle en todo este procedimiento. Entonces, eh, desde ya, incluso a través de nuestro consulado de, eh, emplazado allá en Calama, que con jurisdicción en Tocopilla, también eh, ayudaremos con seguridad, por lo menos con información y orientación hacia Leonardo sobre estas cuestiones administrativas que comentábamos hace un momento, sobre los beneficios o derechos que le pueda asistir a, la, a él y a, a la familia. ¿no? En todo caso, esperemos... Es, este tiempo, esperemos este tiempo de recuperación de Leonardo con su familia. No sabe cuándo, cuánto tiempo se va a quedar en Bolivia, no se ha conversado de eso, por lo que entiendo. No, él, él, él va a estar el tiempo suficiente, nos decía, 
Eh, él eh, vive aproximadamente 11 años en Tocopilla, o sea, él ha hecho una vida, digamos, en, en ese sentido. Entonces, eh, no, 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 por supuesto, no tiene un tiempo eh, definido, él se tomará el tiempo necesario, hemos quedado en un par de días en eh, conversar con Leonardo eh, para conocer un poco su proyecto de vida, su proyecto laboral hacia adelante. Y bueno, pues nosotros estaremos pendientes, como en este caso Priscila, o muchos otros que tenemos en materia de asistencia consular, porque nuestros consulados desde la Cancillería efectúan trabajos de asistencia, no solo de esta naturaleza, sino de otras en situación de vulnerabilidad de los bolivianos fuera del país. Estaremos haciéndole seguimiento y atenderemos eh, eh, las necesidades, por supuesto, eh, y acompañaremos el proceso con, con Leonardo. Y justamente eso quería consultarle, viceministro, eh, esta situación vivida por los tres mineros, la tragedia y demás, nos ha puesto a pensar en este sector tan vulnerable, eh, bolivianos que trabajan en las minas, eh, de alguna forma a nivel eh, consular se va a hacer un seguimiento no solo a este caso, como bien decía usted, sino al sector de los bolivianos que trabajan en las minas, si se respetan eh, las condiciones, la seguridad y todo lo que ellos requieren. Así es. Eh, es importante informar también a la, a la población boliviana que esta, si bien esta, este hecho, este accidente lamentable, ha cobrado una connotación mediática importante, eh, no es menos importante señalar que la labor de nuestras oficinas consulares eh, fuera del país precisamente tiene que ver con este tipo de asistencia. Nosotros brindamos asistencia de esta naturaleza a muchos de nuestros nacionales que se encuentran en situación de privados de libertad, que se encuentran en situación vulnerable, eh, eh, hospitalizados o en situación de calle. Eh, este abordaje es integral, completo. Elaboramos y acompañamos también todos estos procedimientos. Yo le quiero informar a usted y a través suyo a, la tele, a, la tele, a los televidentes de que el año pasado hemos, eh, en procedimiento, efectuado alrededor de 45 repatriaciones, ¿no? Eh, de trata y tráfico, de personas en situación de vulnerabilidad o de restos mortales también. Es uno de los pocos países, diría, en la región que tiene un protocolo de actuación y tiene procedimientos claros. Eh, y en muchos de los casos eh, también un presupuesto asignado eh, a vida cuenta de la alta vulnerabilidad o la situación extrema de escasos recursos se procede en estos casos de esta manera. Entonces, eh, es, es, es importante, digamos, ese acompañamiento a, a, a estas situaciones tan complicadas, como lo decía bien usted, no solo en el caso de la minería, tenemos en el caso también de, de, de talleres en la, en, fuera de nuestro país, a veces de explotación, o de trata y tráfico, o, o de situaciones, ya lo decía, de vulnerabilidad de nuestros connacionales. ¿no? Entonces, tenemos eh, mecanismos de, de, de procedimiento y de actuación incluso a través de coordinaciones estrechas con instituciones de los países donde residen nuestros connacionales. Le agradezco mucho, viceministro, por haber estado con nosotros. Eh, compartir esta información es muy importante, eh, conocer lo que han hecho las autoridades bolivianas también y lo que se hace desde eh, los consulados. Es a veces muy difícil conocer este tipo de detalles y pensamos que nuestros bolivianos están eh, desprotegidos, de alguna forma eh, están asistidos, pero esto tiene que mejorar siempre para que ellos se sientan respaldados por su país y sus autoridades autoridades, porque de eso se trata. Así es, Priscila, el mandato del presidente Morales es una atención inmediata, rápida, oportuna, eh, que pueda eh, significar eh, no solo restitución de derechos, sino la atención permanente a nuestros connacionales. Eh, la preocupación misma del presidente respecto a este caso ha sido inmediata, la reacción, lo propio, previo, incluso al desplazamiento que hemos hecho a, a la zona en concreto, hemos coordinado con autoridades de todos los niveles en, en, de, de, de la República de Chile, el mismo presidente se ha comunicado eh, y está en contacto con el presidente chileno, eh, nosotros con autoridades de minería, de intendencia, lo que tenemos que es valorar también, y eso es importante, que el desplazamiento y todo este procedimiento de, de, de rescate 
ha sido abordado de manera seria y de verdad con eh, muchos actores. ¿no? Entonces, es importante agradecer al gobierno chileno también en ese sentido, porque ha habido un desplazamiento de verdad eh, impresionante de, de gendarmería, de carabineros, del Cernajeomín, eh, del Ceremi, del PDI, de la Intendencia, la Alcaldía, Gobernación, o sea, todos se han realmente movido para que eh, haya adecuada, haya experticia eh, en el manejo de, la, de, de, de este accidente y los procedimientos y protocolos de actuación. Entonces, eh, se ha hecho una coordinación estrecha eh, entre todos. O sea, nosotros lo propio, ¿no? Hemos coordinado eh, perfectamente todos estos procedimientos con las instituciones y, y bueno, el resultado, a pesar de lamentar el, el fallecimiento de nuestros dos connacionales, es importante que la comunidad boliviana sepa, que la población sepa que el Estado, el gobierno, eh, reaccionan inmediatamente ante este tipo de sucesos. Bueno, le agradezco mucho, viceministro, por haber estado con nosotros. Eh, un placer saludarlo y hasta otra oportunidad. Gracias, Priscila. Buenas noches. Buenas noches, lo dejamos descansar. Ricardo, tenemos recomendaciones. Recomendaciones importantes acá en todo a pulmón. Atención porque las mamás y los papás no pueden resfriarse, por eso con Refionex tu resfrío ya fue. Para aliviar los síntomas del resfrío como la congestión nasal, fiebre, estornudos, dolor de cabeza, debes tomar Refionex comprimidos día y noche con tres comprimidos. A...